நந்தனின் மீரா அத்தியாயம் பனிரெண்டு தூங்கட்டும் என துடிக்காத இதழ்களால் நெற்றியுரசி செல்வாயே உருத்தா அவ்வுதடுரசல்களில் தலையினை இறுக்கி காலமெல்லாம் உறங்க தோணுகிறதடா குமில்கள் மிட்டையிட அடுப்பில் குருமா கொதித்து கொண்டிருந்தது வெளி தெரியாமல் மீராவின் மனது உள்ளேயே கொதித்து கொண்டிருந்தது தன் மன வெறுமையை பிசைந்து கொண்டிருந்த மாவிடம் காட்டி கொண்டிருந்தாள் அவள் மெருனாவை மறுக்க யாராலும் முடியாது மெருனா எங்கள் வீட்டு மருமகளாக வளம் வர துவங்கினாள் இரண்டு மாதங்களாக இந்த வாசகங்கள் அவள் மனதினுள் ஸ்க்ரோலிங்கில் ஓடுவது போல் இடைவிடாது ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இவர்கள் குடும்பத்திற்குள் நடக்கும் சண்டைக்கு நான் பலியாகி விட்டேனோ கழிவிறக்கம் கூடி கண்ணீர் தயாரானது அந்த வீட்டில் சசிகுமார் மட்டும்தான் அவளிடம் கொஞ்சம் ஒட்டுதலாக பேசுபவன் அவனிடம் மிருணாலினி பற்றி மீரா பேசியதில்லை பேசினால் ஒருவேளை அவனிடமும் ஏதாவது மிருணா பஜனை இருக்கலாம் எதற்கு வம்பென்று மீரா அந்த ரிஸ்கை இதுவரை எடுக்கவில்லை எனவே அவளுக்கும் சசிகுமாருக்குமான பேச்சு இதுவரை சுமூகமாகவே இருந்தது சுந்தரி வேலை சம்பந்தமாக ஒன்று இரண்டு வார்த்தைகள் விளக்கங்கள் பேசுவதோடு சரி அனாவசியமாக ஒரு அதிக வார்த்தை கூட அவள் வாயிலிருந்து வராது இதனை மாமியர்த்தனம் என்று எடுத்துக்கொள்வதா இல்லை பிடிக்காத மருமகள் என்ற முறையில் எடுத்துக்கொள்வதா என தெரியாமல் விழித்தாள் மீரா மாளவிகா அம்மா வீட்டிற்கு அடிக்கடி வருவதில்லை வந்தாலும் அதிக நாட்கள் இருப்பதில்லை அப்படி இருக்கும் நாட்களிலும் ஏதாவது பேசிவிடுவோமோ என்ற பயத்திலேயே மீராவை பார்க்கும் போதெல்லாம் வாயை இருக மூடிக்கொள்வாள் பிரவீனா அடிக்கடி வந்தாலும் அதிகம் தனிமையை நாடுகிறவள் அடிக்கடி அந்த வேப்ப மரத்தடி கல்லில்தான் போய் அமர்ந்து கொள்வாள் மீராவை பேச்சு கொடுத்தாலும் ஒன்று இரண்டு வார்த்தைகளில் முடித்து கொள்வாள் குருநாதன் வீட்டில் அனைவரிடமும் எரிந்து விழுந்தாலும் மீராவிடம் கனிவாகவே பேசுவார் ஆனால் வேலையே சரியாக இருப்பதால் அவர் வீட்டில் இருக்கும் நேரமே குறைவு கருணாகிரி மீராவிடம் பேச மிகவும் விரும்புவார் அதனை மீராவும் உணர்ந்தே இருந்தாள் இருப்பினும் தனது இந்த நிலைமைக்கு பாட்டியும் மாமனாரும் தான் காரணம் என்று அவள் எண்ணியதால் அவர்கள் இருவரிடமும் பேசுவதையே தவிர்த்தாள் எஞ்சியிருப்பது நந்தகுமார் அவள் கணவன் இன்று வரை அந்த எண்ணம் சிறிதும் இல்லாதவன் ஏதாவது கூட்டத்தில் தான் தொலைந்து போனால் தன்னை இவனால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ற சந்தேகம் மீராவிற்கு உண்டு அந்த லட்சணத்தில் தான் இதுவரை அவள் முகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் அன்று தனது முன்கதையை அவளிடம் கூறியதிலிருந்து பாரம் இறங்கிய உணர்வுடன் மூச்சுவிட்டவன் ஏதோ அத்தோடு தனது கணவன் கடமை முடிந்தாற்போல் தனது அன்றாட வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த திருமணம் நடந்தது எதற்காக என்ற கேள்வியுடன் உள்ளுக்குள் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் மீரா மீராவின் குழப்ப மனதிற்கு ஏற்றாற்போல் சப்பாத்தி வடிவம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தது கைப்போன போக்கில் மாவை எழுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் ஐயோ என்ன நீ இது மேப் மேப்பாக செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் இது நியூசிலாந்து இது ஆஸ்திரேலியா இது என்ன நீ வெஸ்ட் இண்டீஸா சசிகுமாரின் கேலி குரலில் மீண்டும் தான் தேய்த்திருந்த சப்பாத்திகளை பார்த்தவள் அசடு வழிந்தாள் ஒழுங்கற்று ஒவ்வொன்றும் ஒரு உருவத்துடன் பள்ளியளித்தது அவசரமாக எல்லாவற்றையும் மீண்டும் திரட்டியவள் சாரி ஏதோ ஞாபகத்தில் இருந்து விட்டேன் என்றபடி மாவை மீண்டும் உருட்டினாள் சப்பாத்தி தேய்ப்பதற்கு தனியாக டியூஷன் எதுவும் வைப்போமா இடுப்பில் ஒரு கையை வைத்தபடி நக்கலாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சுந்தரி சீரியல் தானே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் என்னை ஏதாவது குறை சொல்வதென்றால் அம்மாவிற்கும் பிள்ளைக்கும் அல்வா சாப்பிடுவது போல் என எண்ணியபடி சாரியத்தை இதோ சரி பண்ணிடுறேன் மீண்டும் தேய்க்க துவங்கினாள் சுந்தரி திரும்ப சீரியலுக்கு போய்விட்டாள் அண்ணி பசிக்குது மேப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை முதலில் அதிலேயே ஒன்று போட்டு விடுங்கள் தட்டோடு உட்கார்ந்தான் சசிகுமார் இதோ இரண்டே நிமிடம் என அவனுக்கு பதில் எடுத்தவள் வேகமாக சப்பாத்திகளை கல்லில் போட்டு எடுக்க துவங்கினாள் அன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்படித்தான் அண்ணி டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்டு இருந்தேனா முக்கோணம் சதுரமாலாம் சப்பாத்தி தட்டில் வந்து விழுது நானும் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்துட்டு அந்த அருங்கோண சப்பாத்தியை தூக்கிட்டு போய் மனுஷன் திம்பானாயுத அப்படின்னே அம்மா ஒரு முறை முறைச்சாங்க அண்ணா கண்ணை உருட்டி ஒரு உருட்டு அண்ணா கண்ணை ஒரு உருட்டு உருட்டுனாரு இப்போ எது பேசினாலும் நமக்கு கிடைக்கிற சோறு கிடைக்காம போயிடுன்னு பேசாம வந்துட்டேன் சப்பாத்திகளை விழுங்கியபடி சொன்னான் சசிகுமார் ஏன் சப்பாத்தியை அழகாக வட்டமாக தேய்த்தபடி கேட்டால் மீரா ஏன்னா அன்னைக்கு சப்பாத்தி சுற்றிட்டு இருந்தது மீரா மிருனா அம்மா அவளுக்கு டியூஷன் எடுக்க அண்ணா அவள் என்னென்னமோ சைஸிலெல்லாம் சுட்டு போட்ட சப்பாத்திகளெல்லாம் சத்தம் இல்லாம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு இங்க நம்ம பேச்சு வேலைக்காகதுன்னு திரும்பி வந்துட்டேன் உங்க அம்மாவும் அண்ணாவும் இப்படித்தான் எப்பவுமே மிருனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா மறத்து விட்ட மனதுடன் கேட்டால் மீரா உம் அம்மா எப்பவுமே நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ணன் பொதுவாக எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவார் யார் மனதும் நோகக்கூடாதும்பார் அன்னைக்கு இப்போ தான் சமையல் கற்றுட்ருக்கா அவளை நாம் என்கரேஜ் பண்ணணுண்டா இப்படி பேசினா அவள் மனசு கஷ்டப்படாதா அப்படின்னார் ஆமாம் உன் அண்ணனுக்கு என் மனதை தவிர வேறு யார் மனசு கஷ்டப்பட்டாலும் தாங்காது விரக்தியுடன் நினைத்தபடி அடுத்த சப்பாத்தியை தேய்த்தாள் சாப்பிட்ட தட்டை சிங்கிள் போட்டது ரசிகுமார் அவள் அருகே வந்து ரகசியம் போல் குனிந்து 
அண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லவா அந்த மிருனா இருக்காளே அவளை எனக்கு எனக்கும் பிடிக்காது என்றான் ஆனந்தத்தில் விழிகள் விரிய நிஜமாகவா என்பது போல் அவனை பார்த்தால் மீரா ஆமா அண்ணி அவளும் அவ மூஞ்சியும் பெரிய அலட்டியாவா உங்களை மாதிரியே நானும் அவளை வெறுக்கிறேன் இப்போதும் எப்போதும் என அறிவித்தான் புதிதாக தோன்றிய பாசத்துடன் தன் குழந்தனை பார்த்தால் மீரா ஒருத்தர் நீங்கள் ஒரே ஒருத்தர் தான் சசி இந்த வீட்டில் என் பக்கம் என்றாள் அப்போ சியர்ஸ் சொல்லிக்கலாம் நீ என தன் கைகளை உயர்த்தி அவள் கைகளுடன் தட்டியவன் அண்ணனையும் சீக்கிரமே நம்ம பக்கம் எழுத்திடலாம் நீ நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்றான் மெல்லிய குரலில் இப்போது மீரா அந்த வீட்டில் உள்ள அனைவரும் தங்கள் ஒட்டாத வாழ்வை அறிந்தே வைத்துள்ளனர் என உணர்ந்தாள் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் தனக்கு ஆறுதல் சொன்ன குழந்தனை பாசத்தோடு பார்த்தவள் ம் சசி என்றாள் விண்ணிங் என அவன் கட்டை உயர்த்தி காட்ட தானும் விரல் உயர்த்தி அவன் விரலுடன் மோதினாள் என்னடா அண்ணியும் குழந்தனும் எதற்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க என்றபடி உள்ளே நுழைந்தான் நந்தகுமார் சண்டையா போடுறோம் என மீரா அவனை முறைக்க அண்ணா மதினி மைத்துனன் விஷயத்திலெல்லாம் நீங்கள் தலையிடாதீர்கள் என்றான் நந்தகுமார் சசிகுமார் சரிடா நான் தலையிடலை எதற்கும் ஒரு சின்ன எச்சரிக்கை விழுத்து வைக்கிறேன் நீ என் தம்பியாக போய்விட்டாய் பார் அதற்காக என ஆரம்பித்து சஸ்பென்ஸ் போல் நிறுத்தினான் நந்தகுமார் என்னன்னா சசிகுமார் ஆவலாக கேட்க மீரா இவன் தன்னை ஏதோ கலாட்டா பண்ண போகிறான் என உணர்ந்தாள் இப்படி கைகளை பிடித்து முதுகில் மொத்துவது இப்படி கைகளை பின்னால் மடக்கி வளைத்து தலையில் கொட்டுவது இதிலெல்லாம் உன் அண்ணி எக்ஸ்பர்ட் தெரியுமா உனக்கு சசிகுமாரின் கைகளை பற்றி செய்கையாக செய்து விளக்கினான் நந்தகுமார் என்ன அண்ணியா போங்கண்ணா பொய் சொல்றீங்க அண்ணி எவ்வளவு சாஃப்ட் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு செய்ய தெரியாது அப்படி தாண்டா நம்ம நம்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்கா ஆனா வீட்டில் ஆனா ஒன்ன மட்டும் இல்ல நம்ம வீட்டுல எல்லாரையும் நம்ப வச்சிட்டு இருக்கா ஆனா அவ சுயரூபம் வேற அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவன் அன்று வினோத்துடன் போட்ட சண்டையை பற்றி சொல்கிறான் என என உணர்ந்த மீரா எங்க போதும் என ஒற்றை விரலையாட்டி எச்சரித்தாள் அடை இரு மீரா நான் அன்று நீ இதோ இப்படி செய்தாயே அதோடு வாயால் இப்படி சத்தம் கூட எழுப்பினாயே அதை பற்றி இன்னும் சசியிடம் சொல்லக்கூட இல்லை என்று அந்த வக்களத்தின் ஓசையையும் செய்கையையும் தெளிவாக செய்து காட்டினான் மீராவின் முகம் கூச்சத்தில் சிவக்க கணவனை முறைக்க துவங்கினாள் அவள் என்னடா சசி இப்போது உன் அண்ணியை பற்றி தெரிந்து கொண்டாயா கேலியில் தன்னுடன் பங்கு கொள்ளுமாறு தம்பிக்கு அழைப்பு விடுத்தபடி பார்த்தவன் அவன் ஒற்றை விரலால் தன் நெற்றியை தட்டியபடி தீவிர ஆலோசனை பாவனை காட்டவும் எதையோ எதிர்பார்க்கும் ஜா ஜாக்கிரதையுடன் அவனை புன்னகையுடன் நோக்கினான் சசிகுமார் வேகமாக எழுந்து அண்ணா உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லையே பெரிய காயம் எதுவும் முதுகில் கைகளில் என அண்ணனை ஆராய ஆரம்பித்தான் ஏய் எனக்கண்ணடா ஒன்றுமில்லை வீடு அண்ணி அந்த மாதிரி அதுதான் அண்ணா நீங்கள் கொஞ்சம் முன்பு அடித்து காண்பித்தீர்களே அப்படியெல்லாம் உங்களை செய்திருந்தால் ஐயோ உங்கள் உடம்பு முழுவதும் காயமாக இருக்குமே எப்படி இருக்கிறீர்கள் ரொம்ப வலிக்கிறதா சே இதெல்லாம் தெரியாமல் நான் வேறு இவ்வளவு நேரம் அண்ணி பக்கம் பேசிவிட்டேன் ஆனால் ஒன்று அண்ணா பெண்டாட்டி கையால் அடி வாங்குபவர் நீங்கள் என்றால் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை தெரியுமா மீராவிற்காக நந்தகுமார் விட்ட அம்பினை சாமர்த்தியமாக அவன் புறமே திருப்பிவிட்டான் சசிகுமார் மீரா பக்கன வாயை பற்றி சிரித்தபடி சிரிக்க டெய் உன்னை இப்போ உதை வாங்க போற பாரு என்று எழுந்த நந்தகுமார் நந்தகுமாரிடமிருந்து தப்பிய சசி வாசலில் போய் நின்று கண் சிமிட்டி கட்டை விரல் உயர்த்தி மீராவிற்கு ஜாடை செய்து விட்டு போனான் இந்த ஜாடையை நந்தகுமார் பார்த்து விட்டால் கோபிப்பானோ என பயந்து மீரா அவன் பக்கம் திரும்பி பார்த்தபோது அவன் மீராவைத்தான் பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் இதற்கு முன் இல்லாத ஒரு வித்தியாச பார்வையை அவனிடமிருந்து கண்ட மீரா சிறு தடுமாற்றத்துடன் உங்களுக்கு சப்பாத்தி போடட்டுமா என்றாள் இந்த மச்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறதே மீரா என்றான் அவன் அவள் முகத்தில் பார்வையை பயத்தபடி மொட்டைத்தலை முழங்கால் முடிச்சு போன்ற அவனது இந்த பேச்சில் குழம்பிய மீரா அவனை புரியாமல் நோக்க உனது முகத்தில் இருக்கிறதே இந்த மச்சத்தை தான் சொல்கிறேன் என அவள் முகத்தில் இருந்த மச்சத்தின் இடத்தை தன் முகத்தில் விரல் வைத்து சுட்டி காட்டினான் அந்த மச்சம் கன்னத்திலும் இல்லாமல் நாடியிலும் இல்லாமல் இரண்டிற்கும் இடையில் தாடையில் உடனே கண்ணில் படாமல் ஒரு இரகசியம் போல் ஓரமாக மீராவின் முகத்தில் அமைந்திருந்தது அவள் முகத்தின் நேர் பார்வையில் அது பார்க்க கிடைக்காது முகத்தை பக்கவாட்டில் திருப்பும் போதுதான் தெரியும் அதனால் அந்த மச்சம் அவள் முகத்தில் இருப்பது மீராவை மீராவுடன் மிக நெருங்கி பழகுபவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் மூன்று மாதம் கழித்து இந்த மச்சம் இப்போதுதான் உங்கள் கண்களுக்கு தெரிகிறதா தனது மச்சத்தை தொட்டபடி கொஞ்சம் ஏமாற்றமான குரலில் கேட்டாள் இல்லை இல்லை முன்பே பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இன்றுதான் சசி சொன்னதற்கு வாயை பொத்தி சிரித்தாயே அப்போதுதான் அந்த மச்சம் எடுப்பாக வெளியே தெரிந்தது 
உன்னோடு சேர்ந்து அந்த மச்சமும் சிரித்தது தெரியுமா என்றவனின் பார்வை அந்த மச்சத்தின் மேலேயே இருந்தது பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது